హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు టూరింగ్ టాకీస్ నేను మీ అర్జున్ చెర్రీ మూవీకి సమంత చిక్కులు నీర్జాను మోసం చేసిన నీర్జా నిర్మాతలు అల్లరి నరేష్ న్యూ లైఫ్ స్టైల్ కళ్యాణ్ రామ్ రొమాంటిక్ మూవీ డీజేలో కామెడీ క్లైమాక్స్ ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలని తెలుసుకుందాం లెట్స్ గో టు టూరింగ్ టాకీస్ రామ్ చరణ్ హీరోగా నటిస్తున్న మూవీలో సమంత హీరోయిన్గా చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే కాకపోతే సమంత కారణంగా ఈ మూవీ షెడ్యూల్ కొంచెం డిస్టర్బ్ అవుతుందంట ఆ విషయాలు అంటే ఒకసారి చూద్దాం లెట్స్ గో రామ్ చరణ్ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న సినిమాలో సమంత హీరోయిన్ గా నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే రీసెంట్ గా గోదావరి జిల్లాలో షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుని వచ్చిన రామ్ చరణ్ సుకుమార్ ఆ తర్వాత కూడా హీరోయిన్ అవసరం లేని సీన్లను షూట్ చేయాలని ప్లాన్ చేసుకున్నారట అయితే ఇప్పుడు సడన్ గా ఈ సినిమా షూటింగ్ స్కెడ్యూల్ డిస్టర్బ్ అయ్యేలా ఉందని కొందరు చెవులు కొరుక్కుంటున్నారు ఇందుకు అసలు కారణం కూడా సమంత అనే టాక్ వినిపిస్తుంది అక్టోబర్ లో నాగ చైతన్యను పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఫిక్స్ అయిన సమంత తన సీన్లను తొందరగా షూట్ చేయాలని రామ్ చరణ్ ను రిక్వెస్ట్ చేసిందట దీంతో సినిమాకు సంబంధించిన మిగతా సీన్లను పక్కన పెట్టి ముందుగా సమంత తో ఉండే సీన్లను పాటలను షూట్ చేయాలని దర్శకుడు సుకుమార్ ను రామ్ చరణ్ కోరినట్టు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి అయితే ఇలా చేయడం వల్ల ఈ సినిమా షూటింగ్ కొంత ఆలస్యమయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని సినీ జనం చెవులు కొరుక్కుంటున్నారు లేడీ ఓరియంటెడ్ సినిమాలు బాగుంటే ఆడియన్స్ ని ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటాయని మరోసారి నిరూపించిన సినిమా నీరజ కాకపోతే ఈ సినిమా ప్రొడ్యూసర్స్ మీద లీగల్ గా ప్రొసీడ్ అవ్వాలనుకుంటున్నానంట నీరజ కుటుంబ సభ్యులు ఆ విషయాలను ఒకసారి చూద్దాం లెట్స్ గో బాగుంటే ఆడియన్స్ ను బాగా ఆకట్టుకుంటాయని మరోసారి నిరూపించిన సినిమా నీరజ సోనం కపూర్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను బాగా అలరించడంతో పాటు వంద కోట్ల బస్సులను కూడా సాధించింది గత ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన బయోగ్రాఫికల్ థ్రిల్లర్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరవ సంవత్సరంలో పాకిస్తాన్ కరాచీలో హైజాక్ అయిన ప్యాన్ ఏఎం ఫ్లైట్ సెవెంటీ త్రీ కథతో ఈ చిత్రం తెరకెక్కింది ఆ బోయింగ్ ఫ్లైట్ లో మూడు వందల యాభై తొమ్మిది మంది ప్యాసింజర్స్ ను రక్షించి హైజాక్ చేతిలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన కేబిన్ క్రూ మెంబర్ ఇరవై రెండేళ్ల నీర్జా బానట్ కదే నీర్జా సినిమా ఇక ఈ బయోపిక్ ను తెరకెక్కించే ముందు వచ్చిన లాభాల్లో పది శాతం ఇచ్చేలా నిర్జా బానట్ కుటుంబ సభ్యులతో ఒప్పందాన్ని చేసుకున్నారట చిత్ర నిర్మాతలు అయితే సినిమా విడుదలై ఘన విజయాన్ని సాధించినా ఇప్పటి వరకు నిర్జా కుటుంబ సభ్యులకు డబ్బులు ఇవ్వలేదట చిత్ర నిర్మాతలు ఈ కారణంగా ఇప్పుడు నిర్జా బానట్ కుటుంబ సభ్యులు నిర్జా నిర్మాతలపై లీగల్ గా ప్రొసీడ్ అయ్యే ఆలోచనలో ఉన్నారని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి కొన్నాళ్లుగా సరైన హిట్ లకి ఇబ్బంది పడుతున్న కామెడీ స్టార్ అల్లరి నరేష్ ఇప్పుడు కొత్త లైఫ్ స్టైల్ ని ఫాలో అవుతున్నారట ఎందుకు ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం లెట్స్ గో కొన్నేళ్లుగా సరైన హిట్ లేక ఇబ్బంది పడుతున్న కామెడీ స్టార్ అల్లరి నరేష్ తన నయా మూవీ మేడ మీద అబ్బాయి సినిమా మీద ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నాడని టాక్ వినిపిస్తుంది ఈ సినిమా సంగతి ఎలా ఉన్నా అల్లరి నరేష్ లైఫ్ స్టైల్ విషయంలో భారీ మార్పులు వచ్చాయని టాలీవుడ్ లో ప్రచారం జరుగుతుంది ఈ సినిమా షూటింగ్ ను కేవలం యాభై ఐదు రోజుల్లో పూర్తి చేశాడట అల్లరుడు అంతకుముందు సినిమా షూటింగ్స్ కు ఆలస్యంగా వచ్చే అల్ల నరేష్ ఇప్పుడు మాత్రం పక్కా టైం కు వస్తున్నాడట కామెడీ హీరోలో ఇంత మార్పు రావడానికి కారణం అతడి జీవితంలోకి వచ్చిన అతడి చిన్నారి కూతురే అని కొందరు చర్చించుకుంటున్నారు తన లైఫ్ లోకి వచ్చిన కూతురుతో ఎక్కువ సమయం గడిపేందుకు సమయం కేటాయిస్తున్న ఈ టాలీవుడ్ స్టార్ మేడ మీద అబ్బాయితో హిట్ కొట్టి మళ్లీ ఫామ్ లోకి వస్తాడేమో తెలియాలంటే కొద్ది రోజులు ఆగాల్సిందే నందమూరి హీరోలు అంటే మా స్టార్స్ అనే గుర్తింపు టాలీవుడ్ లో బలంగా నాటుకుపోయింది కాకపోతే కెరీర్ లో ఫస్ట్ టైం కళ్యాణ్ రామ్ ఒక రొమాంటిక్ మూవీలో నడిచిపోతున్నారట ఆ విషయాలు అంటే ఒకసారి చూద్దాం లెట్స్ గో నందమూరి 
నందమూరి హీరోలంటేనే మా స్టార్స్ అనే గుర్తింపు టాలీవుడ్ లో బలంగా నాటుకుపోయింది అందుకు తగ్గట్టుగానే ఈ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన హీరోలందరూ మాస్ కథల్నే ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు బాలకృష్ణ ఎన్టీఆర్ వంటి స్టార్స్ మాస్ హీరోలుగా ఓ రేంజ్ కు ఎదిగిపోయారు కూడా హీరో కళ్యాణ్ రామ్ కూడా పలు హిట్స్ అందుకున్న తమ్ముడు బాబాయ్ తరహాలో స్టార్ రేంజ్ ను సంపాదించుకోలేకపోయాడు ప్రస్తుతం ఎన్టీఆర్ హీరోగా జై లౌకస సినిమాను నిర్మిస్తున్న కళ్యాణ్ రామ్ త్వరలోనే ఓ రొమాంటిక్ మూవీలో నటించేందుకు సిద్ధమయ్యాడు జయేంద్ర అనే దర్శకుడు తెరకెక్కించబోయే ఈ సినిమాకు ప్రముఖ సినిమాటోగ్రాఫర్ పిసి శ్రీరామ్ ఛాయాగ్రహం అందించబోతుండటం మరో విశేషం మొత్తానికి ఇప్పటి వరకు మాస్ హీరోగానే తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటూ వస్తున్న కళ్యాణ్ రామ్ తొలిసారిగా రొమాంటిక్ జోనర్ లో చేస్తున్న ఈ నయా మూవీకి ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వస్తుందనే విషయం తెలియాలంటే మరికొన్నాళ్ల పాటు వెయిట్ చేయాల్సిందే వచ్చే నెలలో ఆడియన్స్ ముందుకు రాబోతున్న డీజే సినిమాపై ఇండస్ట్రీలో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి కాకపోతే ఈ సినిమా క్లైమాక్స్ ని కొంచెం సింపుల్ గా కామెడీ తరహాలో ఉండేలా ప్లాన్ చేస్తున్నారంట దర్శక నిర్మాతలు ఆ విషయాలు ఒకసారి చూద్దాం లెట్స్ గో వచ్చే నెలలో ఆడియన్స్ ముందుకు రాబోతున్న దువ్వాడ జగన్నాథం డీజే పై ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో భారీ అంచనాలున్నాయి అల్లు అర్జున్ గత సినిమా సరైనోడు వంద కోట్లకు పైగా వసూలు సాధించడంతో మరోసారి బన్నీ అదే రికార్డ్ ను కొనసాగిస్తాడా అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది ఇదిలా ఉంటే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన క్లైమాక్స్ గురించి ఇండస్ట్రీలో ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ వినిపిస్తుంది సాధారణంగా స్టైల్ స్టార్ వంటి క్రేజీ హీరో సినిమా క్లైమాక్స్ ను కాస్త భారీగా ప్లాన్ చేస్తుంటారు దర్శక నిర్మాతలు కానీ డీజే క్లైమాక్స్ మాత్రం ఇందుకు భిన్నంగా ఉండబోతుందని తెలుస్తుంది సినిమా క్లైమాక్స్ ఎలా ఉండాలనే దానిపై రెండు మూడు వర్షన్స్ అనుకున్న దర్శకుడు హరీష్ శంకర్ చివరకు క్లైమాక్స్ ను సింపుల్ గా కామెడీ తరహాలో ఉండేలా తెరకెక్కించాడని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి ఆడియన్స్ సైతం రొటీన్ క్లైమాక్స్ సీన్లకు బదులు వెరైటీ క్లైమాక్స్ ను ఆశిస్తుండడం వల్లే దర్శక నిర్మాతలు ఇలా ప్లాన్ చేస్తుంటారని సినీ జనం చర్చించుకుంటున్నారు మరి డీజేలోని సింపుల్ క్లైమాక్స్ సినిమాకు ఏ విధంగా ప్లస్ అవుతుందో చూడాలి So that's all for today guys keep waiting for another episode of touring talkies till then have fun guys take care and don't forget to subscribe ntv because you're gonna get the latest film updates see you guys bye bye